பதினைந்தாம் அதிகாரம் அன்றியும் சகோதரரே நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே நிலைத்திருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த பிரகாரமாய் நீங்கள் அதை கை கொண்டிருந்தால் அதனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதாவாயிருக்குமே நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து கேபாவுக்கும் பின்பு பன்னிருவருக்கும் தரிசனமானார் அதன் பின்பு அவர் ஐநூறு பேருக்கு அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே வேளையில் தரிசனமானார் அவர்களில் அநேகர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள் சிலர் மாத்திரம் நித்திரையடைந்தார்கள் பின்பு யாக்கோபுக்கும் அதன் பின்பு அப்போஸ்தலர் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார் எல்லாருக்கும் பின்பு அகால பிறவி போன்ற எனக்கும் தரிசனமானார் நான் அப்போஸ்தலர் எல்லாரிலும் சிறியவனாயிருக்கிறேன் தேவனுடைய சபையை துன்பப்படுத்தினதினாலே நான் அப்போஸ்தலன் என்று பேர் பெறுவதற்கும் பாத்திரனல்ல ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருடைய கிருபை விருதாவாயிருக்கவில்லை அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் ஆகிலும் நான் அல்ல என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது ஆகையால் நானாகிலும் அவர்களாகிலும் இப்படியே பிரசங்கித்து வருகிறோம் நீங்களும் இப்படியே விசுவாசித்திருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்க மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று உங்களில் சிறல் எப்படி சொல்லலாம் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லையே கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா உங்கள் விசுவாசமும் விருதா மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால் தேவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பினார் என்று நாங்கள் தேவனை குறித்து சாட்சி சொன்னதினாலே தேவனுக்காக பொய் சாட்சி சொல்லுகிறவர்களாகவும் காணப்படுவோமே மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லை கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பாவங்களில் இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரையடைந்தவர்களும் கெட்டிருப்பார்களே இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாயிருந்தால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கிலும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவர்களாயிருப்போம் கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்தெழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற்பலனானார் மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அவனவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து பின்பு அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அதன் பின்பு முடிவு உண்டாகும் அப்பொழுது அவர் சகல துறைத்தனத்தையும் சகல அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் பரிகரித்து தேவனும் பிதாவுமாயிருக்கிறவருக்கு ராஜ்யத்தை ஒப்புக் கொடுப்பார் எல்லா சத்ருக்களையும் தமது பாதத்திற்கு கீழாக்கி போடும் வரைக்கும் அவர் ஆழ்கை செய்ய வேண்டியது பரிகரிக்கப்படும் கடைசி சத்துரு மரணம் சகலத்தையும் அவருடைய பாதத்திற்கு கீழ்படுத்தினாரே ஆகிலும் சகலமும் அவருக்கு கீழ்படுத்தப்பட்டதென்று சொல்லியிருக்கும் போது சகலத்தையும் அவருக்கு கீழ்படுத்தினவர் கீழ்படுத்தப்படவில்லை என்பது வெளியரங்கமாயிருக்கிறது சகலமும் அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் போது தேவனே சகலத்திலும் சகலமுமாயிருப்பதற்கு குமாரன் தாமும் தமக்கு சகலத்தையும் கீழ்படுத்தினவருக்கு கீழ்பட்டிருப்பார் மேலும் 
மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால் மரித்தவர்களுக்காக ஞானஸ்நானம் பெறுகிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மரித்தவர்களுக்காக ஏன் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறார்கள் நாங்களும் ஏன் எந்நேரமும் நாசமோசத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிறோம் நான் அனுதினமும் சாகிறேன் அதை நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினால் உங்களை குறித்து நான் பாராட்டுகிற மேன்மையை கொண்டு சத்தியமாய் சொல்லுகிறேன் நான் எபேசுவிலே துஷ்ட மிருகங்களுடனே போராடினேன் என்று மனுஷர் வழக்கமாய் சொல்லுகிறேன் அப்படி போராடினதினாலே எனக்கு பிரயோஜனம் என்ன மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால் புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல்லலாமே மோசம் போகாதிருங்கள் ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும் நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் நீதி கேட்க விழித்துக் கொண்டு தெளிந்தவர்களாயிருங்கள் சிலர் தேவனை பற்றி அறிவில்லாதிருக்கிறார்களே உங்களுக்கு வெட்கம் உண்டாக இதை சொல்லுகிறேன் ஆகிலும் மரித்தோர் எப்படி எழுந்திருப்பார்கள் எப்படிப்பட்ட சரீரத்தோடே வருவார்கள் என்று ஒருவன் சொல்வானாகில் புத்தியீனனே நீ விதைக்கிற விதை செத்தால் ஒழிய உயிர்க்க மாட்டாதே நீ விதைக்கிற போது இனி உண்டாகும் மேனியை விதையாமல் கோதுமை அல்லது மற்றொரு தானியத்தினுடைய வெறும் விதையையே விதைக்கிறாய் அதற்கு தேவன் தமது சித்தத்தின்படியே மேனியை கொடுக்கிறார் விதை வகைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் அதற்கேற்ற மேனியையே கொடுக்கிறார் எல்லா மாம்சமும் ஒரே விதமான மாம்சம் அல்ல மனுஷருடைய மாம்சம் வேறே மிருகங்களுடைய மாம்சம் வேறே மச்சங்களுடைய மாம்சம் வேறே பறவைகளுடைய மாம்சம் வேறே வானத்துக்குரிய மேனிகளும் உண்டு பூமிக்குரிய மேனிகளும் உண்டு வானத்துக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறே பூமிக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமையும் வேறே சூரியனுடைய மகிமையும் வேறே சந்திரனுடைய மகிமையும் வேறே நட்சத்திரங்களுடைய மகிமையும் வேறே மகிமகிலே நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம் விசேஷித்திருக்கிறது மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும் அழிவுள்ளதாய் விதைக்கப்படும் அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும் கனவீனமுள்ளதாய் விதைக்கப்படும் மகிமையுள்ளதாய் எழுந்திருக்கும் பலவீனமுள்ளதாய் விதைக்கப்படும் பலமுள்ளதாய் எழுந்திருக்கும் ஜென்ம சரீரம் விதைக்கப்படும் ஆவிக்குரிய சரீரம் எழுந்திருக்கும் ஜென்ம சரீரமும் உண்டு ஆவிக்குரிய சரீரமும் உண்டு அந்தப்படியே முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவாத்துமாவானான் என்றெழுதியிருக்கிறது பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார் ஆகிலும் ஆவிக்குரிய சரீரம் முந்தினதல்ல ஜென்ம சரீரமே முந்தினது ஆவிக்குரிய சரீரம் பிந்தினது முந்தின மனுஷன் பூமியிலிருந்துண்டான மண்ணானவன் இரண்டாம் மனுஷன் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர் மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனோ மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களை வானத்துக்குரியவர் எப்படிப்பட்டவரோ வானத்துக்குரியவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களை மேலும் மண்ணானவனுடைய சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறது போல வானவருடைய சாயலையும் அணிந்து கொள்வோம் சகோதரரே நான் சொல்லுகிறதென்னவெனில் மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டாது அழிவுள்ளது அழியாமையை சுதந்திரிப்பதும் இல்லை இதோ ஒரு இரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திரையடைவதில்லை ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறு ரூபமாக்கப்படுவோம் எக்காலம் துணிக்கும் அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் மறு ரூபமாக்கப்படுவோம் அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக் கொள்ளும் போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது
இன்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும் மரணமே உன் கூர் எங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே மரணத்தின் கூர்பாவம் பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகையால் எனக்கு பிரியமான சகோதரரே கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாயிராதென்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக பதினாறாம் அதிகாரம் பரிசுத்தவான்களுக்காக சேர்க்கப்படும் தர்ம பணத்தை குறித்து நான் கலாத்தியா நாட்டு சபைகளுக்கு பண்ணின திட்டத்தின்படியே நீங்களும் செய்யுங்கள் நான் வந்திருக்கும் போது பணம் சேர்க்குதல் இராத படிக்கு உங்களில் அவனவன் வாரத்தின் முதல் நாள் தோறும் தன் தன் வரவுக்குத் தக்கதாக எதையாகிலும் தன்னிடத்திலே சேர்த்து வைக்க கடவன் நான் வரும்போது உங்கள் உபகாரத்தை எருசலேமுக்கு கொண்டு போகும் படிக்கு நீங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாக குறிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களிடத்தில் நிருபங்களை கொடுத்து அவர்களை அனுப்புவேன் நானும் போகத்தக்கதானால் அவர்கள் என்னுடனே கூட வரலாம் நான் மக்கதோனியா நாட்டின் வழியாய் போகிறபடியால் மக்கதோனியா நாட்டை கடந்த பின்பு உங்களிடத்திற்கு வருவேன் நான் எங்கே போனாலும் நீங்கள் என்னை வழிவிட்டு அனுப்பும் படிக்க நான் உங்களிடத்தில் சில காலம் தங்க வேண்டியதாயிருக்கும் ஒருவேளை மழை காலம் முடியும் வரையும் இருப்பேன் இப்பொழுது வழி பிரயாணத்திலே உங்களை கண்டு கொள்ள மாட்டேன் கர்த்தர் உத்தரவு கொடுத்தால் உங்களிடத்தில் வந்து சில காலம் தங்கி இருக்கலாம் என்று நம்புகிறேன் ஆகிலும் பெந்த கொஸ்தே பண்டிகை வரைக்கும் எபேசு பட்டணத்தில் இருப்பேன் ஏனெனில் இங்கே பெரிதும் அனுகூலமுமான கதவு எனக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது விரோதம் செய்கிறவர்களும் அநேகர் இருக்கிறார்கள் தீமோத்தேயு உங்களிடத்திற்கு வந்தானே ஆகில் அவன் உங்களிடத்தில் பயமில்லாமல் இருக்க பாருங்கள் என்னைப் போல அவனும் கர்த்தருடைய கிரியையை நடப்பிக்கிறானே ஆனபடியினால் ஒருவனும் அவனை அற்பமாய் எண்ணாதிருப்பானாக சகோதரரோடே கூட அவன் வருகிறதற்கு நான் காத்திருக்கிறபடியால் என்னிடத்தில் வரும்படிக்கு அவனை சமாதானத்தோடே வழிவிட்டனுப்புங்கள் சகோதரனாகிய அப்பல்லோவை குறித்தோவெனில் சகோதரரோடே கூட உங்களிடத்தில் வரும்படிக்கு அவனை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டேன் ஆகிலும் இப்பொழுது வர அவனுக்கு மனதில்லை அவனுக்கு நற்சமயம் உண்டாயிருக்கும் போது வருவான் விழித்திருங்கள் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள் புருஷராயிருங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் உங்கள் காரியங்களெல்லாம் அன்போடே செய்யப்படக் கடவது சகோதரரே ஸ்தேவானுடைய வீட்டார் அகாயா நாட்டிலே முதற் பலனானவர்கள் என்றும் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியன் செய்யும் படிக்க தங்களை ஒப்புவித்திருக்கிறார்கள் என்றும் அறிந்திருக்கிறீர்களே இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் உடன் வேலையாட்களாய் பிரயாசப்படுகிற மற்ற யாவருக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டுமென்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் ஸ்தேவான் பொர்த்துநூத்து அகாயுக்கு என்பவர்கள் வந்ததற்காக சந்தோஷமாயிருக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்ய வேண்டியதாயிருந்ததை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் என் ஆவிக்கும் உங்கள் ஆவிக்கும் ஆறுதல் செய்தார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை அங்கீகாரம் பண்ணுங்கள் ஆசியா நாட்டிலுள்ள சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் ஆக்கில்லாவும் பிரிஸ்கில்லாலும் தங்கள் வீட்டிலே கூடுகிற சபையோடும் கூட கர்த்தருக்குள் உங்களை மிகவும் வாழ்த்துகிறார்கள் சகோதரர் எல்லாரும் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் ஒருவரை ஒருவர் பரிசுத்த முத்தத்தோடே வாழ்த்துங்கள் பவுலாகிய நான் என் கையெழுத்தாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஒருவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அன்பு கூறாமற் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாயிருக்க கடவன் கர்த்தர் வருகிறார் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான என்னுடைய அன்பு உங்கள் எல்லாரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பொருந்தியருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் ஒன்று தேவனுடைய சித்தத்தினாலே 
இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் சகோதரனாகிய தீமோத்தேயும் கொரிந்து பட்டணத்திலுள்ள தேவனுடைய சபைக்கும் அகாயா நாடெங்குமுள்ள எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் எழுதுகிறதாவது நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாயிருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்திரவத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணியுள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் எப்படியெனில் கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் பெருகுகிறது போல கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெருகுகிறது அதலால் நாங்கள் உபத்திரவப்பட்டாலும் அது உங்கள் ஆறுதலுக்கும் இரட்சிப்புக்கும் ஏதுவாகும் நாங்கள் ஆறுதல் அடைந்தாலும் அதுவும் உங்கள் ஆறுதலுக்கும் இரட்சிப்புக்கும் ஏதுவாகும் நாங்கள் பாடுபடுகிறது போல நீங்களும் பாடுபட்டு சகிக்கிறதினாலே அந்த இரட்சிப்பு பலன் செய்கிறது நீங்கள் எங்களோடே கூட பாடுபடுகிறது போல எங்களோடே கூட ஆறுதலும் அடைகிறீர்கள் என்று நாங்கள் அறிந்து உங்களை குறித்து உறுதியான நம்பிக்கையுள்ளவர்களாயிருக்கிறோம் ஆகையால் சகோதரரே ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்றுப்போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கையாயிராமல் மறித்தோரை எழுப்புகிற தேவன் மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கத்தக்கதாக மரணம் வருமென்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்சயத்திருந்தோம் அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்றும் அவர் எங்களை தப்புவித்தார் இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார் இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று அவரை நம்பியிருக்கிறோம் அநேகர் மூலமாய் எங்களுக்கு உண்டான தயவுக்காக அநேகரால் எங்கள் நிமித்தம் ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்தப்படும் பொருட்டு நீங்களும் விண்ணப்பத்தினால் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் மாம்சத்திற்கேற்ற ஞானத்தோடே நடவாமல் தேவனுடைய கிருபையினால் நாங்கள் உலகத்திலேயும் விசேஷமாக உங்களிடத்திலேயும் கபடமில்லாமல் திவ்விய உண்மையோடே நடந்தோமென்று எங்கள் மனது எங்களுக்கு சொல்லும் சாட்சியே எங்கள் புகழ்ச்சியாயிருக்கிறது ஏனென்றால் நீங்கள் வாசித்தும் ஒத்துக்கொண்டுமிருக்கிற காரியங்களையே அன்றி வேறொன்றையும் நாங்கள் உங்களுக்கு எழுதவில்லை முடிவு பரியந்தமும் அப்படியே ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்று நம்பியிருக்கிறேன் கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய நாளிலே நீங்கள் எங்களுக்கு புகழ்ச்சியாயிருப்பது போல நாங்களும் உங்களுக்கு புகழ்ச்சியாயிருக்கிறதை ஒருவாறு ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களே நான் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை கொண்டிருக்கிறபடியினால் உங்களுக்கு இரண்டாந்தரமும் பிரயோஜனமுண்டாகும்படி முதலாவது உங்களிடத்தில் வரவும் பின்பு உங்கள் ஊர் வழியாய் மக்கதோனியா நாட்டுக்கு போகவும் மக்கதோனியாவை விட்டு மறுபடியும் உங்களிடத்திற்கு வரவும் உங்களால் யூதேயா தேசத்துக்கு வழிவிட்டனுப்பப்படவும் யோசனையாயிருந்தேன் இப்படி நான் யோசித்தது வீணாக யோசித்தேனோ அல்லது ஆம் ஆம் என்கிறதும் அல்ல அல்ல என்கிறதும் என்னிடத்திலே இருக்கத்தக்கதாக நான் யோசிக்கிறவைகளை மாம்சத்தின்படி யோசிக்கிறேனோ நாங்கள் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை ஆம் அல்ல என்று இருக்கவில்லை அதற்கு உண்மையுள்ள தேவனே சாட்சி என்னாலும் சில்வானுவினாலும் தீமோத்தேயுவினாலும் உங்களுக்குள்ளே பிரசங்கிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவும் ஆம் என்றும் அல்ல என்றும் இராமல் ஆம் என்றே இருக்கிறார் எங்களால் தேவனுக்கு மகிமையுண்டாகும்படி தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமென் என்றும் இருக்கிறதே உங்களோடே கூட எங்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஸ்திரப்படுத்தி நம்மை அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே அவர் நம்மை முத்திரித்து 
நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் மேலும் நான் உங்களை தப்பவிடும்படிக்கே இதுவரைக்கும் கொரிந்து பட்டணத்திற்கு வராதிருக்கிறேன் என்று என் ஆத்துமாவின் பேரில் தேவனையே சாட்சியாக கூறுகிறேன் உங்கள் விசுவாசத்திற்கு நாங்கள் அதிகாரிகளாயிராமல் உங்கள் சந்தோஷத்திற்கு சகாயராயிருக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே நிலை நிற்கிறீர்களே இரண்டாம் அதிகாரம் நான் துக்கத்துடனே உங்களிடத்தில் மறுபடியும் வராதபடிக்கு எனக்குள்ளே தீர்மானித்துக் கொண்டேன் நான் உங்களை துக்கப்படுத்தினால் என்னாலே துக்கம் அடைந்தவனே அல்லாமல் எவன் என்னை சந்தோஷப்படுத்துவான் என்னுடைய சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாயிருக்குமென்று நான் உங்கள் எல்லாரையும் பற்றி நம்பிக்கையுள்ளவனாயிருந்து நான் வரும்போது என்னை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டியவர்களால் நான் துக்கமடையாதபடிக்கு அதை உங்களுக்கு எழுதினேன் அன்றியும் நீங்கள் துக்கப்படும் படிக்கு எழுதாமல் உங்கள் மேல் நான் வைத்த அன்பின் மிகுதியை நீங்கள் அறியும் படிக்கே மிகுந்த வியாகுலமும் மன இடுக்கமும் அடைந்தவனாய் அதிக கண்ணீரோடே உங்களுக்கு எழுதினேன் துக்கம் உண்டாக்கினவன் எனக்கு மாத்திரமல்ல ஒருவாறு உங்கள் எல்லாருக்கும் துக்கம் உண்டாக்கினான் நான் உங்கள் எல்லார் மேலும் அதிக பாரன் சுமத்தாத படிக்க இதை சொல்லுகிறேன் அப்படிப்பட்டவனுக்கு அநேகரால் உண்டான இந்த தண்டனையே போதும் ஆதலால் அவன் அதிக துக்கத்தில் அமிழ்ந்து போகாத படிக்க நீங்கள் அவனுக்கு மன்னித்து ஆறுதல் செய்ய வேண்டும் அந்தபடி உங்கள் அன்பை அவனுக்கு காண்பிக்கும்படி உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறீர்களோ என்று உங்களை சோதித்தறியும்படி இப்படி எழுதினேன் எவனுக்கு நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களோ அவனுக்கு நானும் மன்னிக்கிறேன் மேலும் எதை நான் மன்னித்திருக்கிறேனோ அதை உங்கள் நிமித்தம் கிறிஸ்துவினுடைய சன்னிதானத்திலே மன்னித்திருக்கிறேன் சாத்தானாலே நாம் மோசம் போகாத படிக்கு அப்படி செய்தேன் அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே மேலும் நான் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி துரோவா பட்டணத்தில் வந்தபோது கர்த்தராலே எனக்கு கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கையில் நான் என் சகோதரனாகிய தீத்துவை காணாததினாலே என் ஆவிக்கு அமைதலில்லாதிருந்தது ஆதலால் நான் அவர்களிடத்தில் அனுப்புவித்துக் கொண்டு மக்கதோனியா நாட்டுக்கு புறப்பட்டு போனேன் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளேயும் கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குள்ளேயும் நாங்கள் தேவனுக்கு கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாயிருக்கிறோம் கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குள்ளே மரணத்திற்கேதுவான மரண வாசனையாகவும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே ஜீவனுக்கேதுவான ஜீவ வாசனையாகவும் இருக்கிறோம் இவைகளை நடப்பிக்கிறதற்கு எவன் தகுதியானவன் அநேகரைப் போல நாங்கள் தேவ வசனத்தை கலப்பாய் பேசாமல் துப்புரவாகவும் தேவனால் அருளப்பட்ட பிரகாரமாகவும் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவ சன்னதியில் பேசுகிறோம்